Seperti yang you guys tahu sejak kebelakangan ni Realme sudah mula untuk menambahkan lagi produk Smart Life dan AIoT mereka. Usaha pengembangan ini dapat memberikan pengguna dan peminat Realme pengalaman yang lengkap okay, dengan produk Realme bukan saja dari smartphone uh, tapi juga smartwatch and then ada juga smart scale, burs gigi dan uh, yang baru saja dilancarkan pada Disember tahun lepas iaitu Realme Smart TV. So anda bersama saya di Direct di Media, jom kita unbox Smart TV ni. Dari kotak je, you guys memang dah boleh agak lah betapa besarnya uh, Realme Smart TV ni. So, dekat atas ni dia ada tulis 43 inch Realme TV 43. Okay, and then uh, dekat bawah ni dia ada tulis uh, key features dia. Ada Netflix and then ada Dolby Audio dan juga ada um, Chromecast built-in. So, untuk I memang I memang peminat Android TV and lagi-lagi feature Chromecast ni sebab senang nak cast video dari phone ataupun laptop. Okay, so uh, before I buka kotak ni, okay, I nak bagi tahu korang yang Realme TV 43 inch ni berharga RM1499. Okay, so ni dia Realme Smart TV. Okay, I dah uh, bawa keluar pada kotak tadi. Okay, dalam kotak ni juga korang akan dapat uh, dalam satu plastik bag ni. Okay, tengok dalam ni ada apa. Okay, so dalam ni ada uh, manual okay, untuk install uh, nak pasang nak set up TV ni. Okay, ada juga Okay, so ni AV cable Ada juga skru Okay, dia uh, sediakan skru untuk kita pasang stand dia nanti Okay, sebelum tu ni uh, stand dia Ada dua Dan ada juga remote uh, TV ni Okay dan yang terakhir sekali korang akan dapat bateri AAA untuk remote tadi. So senanglah korang tak payah pergi luar nak beli untuk uh, remote ni. Okay, saya akan buka plastik remote ni so korang boleh tengok remote dia. Okay so remote ni uh, kecil and simple je design dia seperti kebanyakan uh, Realme, uh, Android TV punya remote. Okay and then dia juga ada button untuk Netflix, ada juga untuk YouTube dan Amazon Prime seperti uh, Android TV punya remote kebanyakan. Okay, uh, Realme juga tu, uh, tidak lupa untuk masukkan trademark warna Realme yang ada warna kuning kat tengah ni. So dia nampak lain daripada lain lah. Okay, sekarang I akan cuba untuk uh, pasang stand uh, dekat TV ni okay, and set up TV ni untuk pengetahuan korang juga. Skru yang digunakan ialah uh, skru Philips. So, korang kena sediakan skru driver yang bersesuaian lah untuk pasang stand dekat TV ni. So, uh, tapi kalau korang jenis yang tak nak letak dekat atas uh, cupboard ke apa, nak mount TV ni boleh je beli... Um, separate bracket atau untuk mount TV dekat luar so boleh pasang dekat belakang TV Realme ni. So I dah siap pasang and dah set up TV ni. Okay, uh, I akan kongsikan sedikit lah tentang features uh, Realme Smart TV ni. So first kali, jom kita tengok design dia. Okay, bezel dia memang nipis sangat. Memang korang takkan perasan pun bezel dia. Okay and uh, nampak luas lah screen dia sebab bezel dia nipis kan. So I boleh katakan tak sampai 1cm pun. Okay bezel dia ni. And then TV ni juga agak nipis. Uh, seperti yang korang boleh tengok sendiri. Dia memang uh, tak tebal. Okay. And then di bahagian bawah uh, dekat depan bawah ni ada tulis branding Realme. Okay so kalau uh, I nak tunjuk juga belakang dia. Okay, so kat belakang ni, kalau korang tengok Realme ada sediakan beberapa port untuk TV ni. Okay, ada, ada port USB 2.0, ada LAN, ada 3 HDMI port dan juga ada antena, AV dan juga digital audio output. Sebelum saya pasang kabel uh, dan on TV ni, okay, jangan lupa untuk subscribe to channel Direct di Media dan juga tekan butang loceng untuk dapatkan update video terbaru. Okay, so now I dah on Realme Smart TV ni. Okay, Realme Smart TV menggunakan ultra bright, ultra bright LED display dengan teknologi Chroma Boost Engine hak milik Realme. So, resolusi yang dipaparkan pula ialah Full HD Plus 1920 darab 1080 pixels. 
Teknologi Chroma Boost ni tambah lagi dengan HDR10 okay, memang meningkatkan lagi kualiti gambar secara general dari segi warna, kontras dia dan juga brightness uh, display ni lah. Okay, selain itu apa lagi yang menarik tentang TV ni ialah dia mempunyai 24W quad speakers dengan Dolby Audio. Okay, confirm enjoy kalau korang tengok movie ataupun main game uh, pakai TV ni. Okay, tapi kalau nak lagi best, boleh je uh, connect dengan uh, speakers. Okay, sebab kat belakang ni ada um, digital ada digital audio port untuk speaker. So, seperti yang I mentioned sebelum ni, Realme Smart TV ni uh, runs on Android. So, dia ada Google Play Store. Okay, seperti yang korang boleh tengok kat sini. Dia ada Google Play Store. Okay, and then... Um, ada juga support Google Assistant. Okay, dekat dekat dia punya remote pun ada Google Assistant ni punya button. Okay, banyak app yang you guys boleh uh, download meng, uh, melalui Google App Store ni. Okay, tap, um, untuk memanfaatkan lah TV ni sepenuhnya. Okay, macam I, apa yang wajib untuk TV I selalunya I, selain daripada Netflix dan YouTube, I memang akan download HBO, okay, uh, Kodi dan juga Spotify. Okay, so bagi I, Smart TV ni ialah pengeluaran yang menarik untuk Realme. Okay, memang banyak pilihan TV dekat luar sana. Lagi-lagi um, daripada syarikat-syarikat yang lebih terkenal. Okay, tapi Realme membuktikan yang TV yang ini, uh, TV yang diorang keluarkan ni ialah pesaing yang kuat dengan harga dan features yang ditawarkan. So, jika korang berminat untuk dapatkan Realme Smart TV ni, bolehlah klik di link yang disediakan. That's all from me today. Thank you for watching. Stay safe and see you in the next one. Bye-bye.